He doesn't know how to answer. Er weiß nicht, wie er antworten soll. Because she also only worshipped one God in her whole life. Weil auch nur sie einen einzigen Gott in ihrem Leben angebetet hat. And he said about her, she was his most favorite. Und er hat über sie gesagt, das war ihre, seine Lieblingsfrau. What do you say? Was sagst du jetzt? He doesn't know what to say. Er weiß nicht, was er sagen soll. Now let's look and see what we know. First of all, he got married when he was 25. Jetzt müssen wir schauen, was wissen wir schon über ihn. Er, ist das erst, er hat das erste Mal geheiratet, als er 25 war. And how long was he married? Und wie lange war er verheiratet? To Khadija. Mit Khadija? You know? 25 years. So he was not married 25 years. Never had a girlfriend. Then he got married and was married to her 25 years and still he never had a girlfriend. Er hat erst mit 25 geheiratet und seine Frau mit ihr war er 25 Jahre verheiratet und hatte auch in dieser Zeit niemals eine Freundin. One wife. Eine Frau. And when he was 50 she died. Und als er 50 war sie gestorben. His wife died. Seine Frau ist gestorben. Did he get a girlfriend? Hat er eine Freundin gehabt? Nope. Nein. He was offered several women in the community to get married to. Ihm wurden mehrere Frauen aus der Gemeinde angeboten oder aus der Gemeinschaft, die er heiraten konnte. One of them was a young girl because it was the custom of the Arabs to get a child married at any age. Und eine von ihnen war ein junges Mädchen, denn es war von den Bräuchen der Araber, dass man ein junges Mädchen verheiraten kann, egal wie alt sie ist. And one of them was a older woman and one of them was a big woman big woman <laughs> eine von denen war eine ältere frau und eine andere von denen war eine große frau breite frau he did not choose the young girl er hat nicht die junge genommen this is in the same books das ist im selben buch he chose the big one er hat die große genommen maybe somebody else wouldn't marry her but he married her Jemand anderes hätte sie vielleicht nicht geheiratet, aber er hat sie geheiratet. Did you know that? Wusstest du das? Of course he doesn't know that. Natürlich wusstest du das nicht. Now let us come to the story that Aisha herself tells us. Und jetzt hören wir die Geschichte, die Aisha uns selber erzählt. She says that she was a child outside playing in the dirt. Sie erzählt, wie sie ein Kind war und sie spielte draußen im Staub. Now did you hear any sex in the story yet? Habt ihr jetzt schon irgendwas von Sex gehört? No. Nein. And she said her mother und sie sagt, ihre Mutter came out from the house kam aus dem Haus raus took her into the house und hat sie genommen herein ins Haus. Did you hear any sex yet? Habt ihr jetzt schon was von Sex gehört? She said that her mother took her in the house to her father. Und sie erzählt, dass ihre Mutter sie mitnahm zu ihrem Vater. Her father was sitting with his best friend. Und ihr Vater saß mit seinem besten Freund. It was the custom of the people to marry their children to their best friends or people that they had big respect for or to make something between their tribes and age meant nothing. Und es war ein Brauch von ihnen, dass sie ihre Töchter ihren Freunden gegeben haben oder Leute, die hoch angesehen haben und auch deswegen, damit die Stämme untereinander verbunden werden und die Familien. Und das dabei war es egal, wie alt das Mädchen war. Her father's offering her in marriage to who? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wem bietet der Vater diese Tochter an, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? And she said, then she went back outside to play in the dirt. Und dann sagte sie, sie ging wieder nach draußen und spielte im Staub. That's the end. Das ist das Ende. Did you hear anything about sex? Habt ihr irgendwas über Sex gehört? Did you hear anything about her getting married even? Hast du irgendwas gehört, dass sie überhaupt verheiratet ist? You heard about an offer, a proposal that was not accepted by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You heard about the other side of what I told you from another hadith, which was when they offered him to get married and he said I'll take this one and he married the other one. Hier wird nur von einem Angebot gesprochen und ein Angebot, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar abgelehnt hat und wie im anderen Hadith aus derselben Quelle bekannt ist dass er statt einer Jungen nämlich die große Frau genommen hat. Then, in another hadith, she said she was older. 
Und in einem anderen Hadith erzählt sie dann, wie sie älter geworden ist. And she was playing outside. Und sie spielt immer noch draußen. And her mother came and got her. Und ihre Mutter kommt und nimmt sie. And took her in the house. Und bringt sie ins Haus. And her father und ihr Vater offered her in marriage again to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bietet sie wieder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Heirat an. And this is the time when she accepted by her silence. Und dieses Mal hat sie akzeptiert, indem sie geschwiegen hat. Because she was very shy. Weil sie sehr schamhaft war. Did you hear any sex yet? Habt ihr bis jetzt irgendwas von Sex gehört? So what is the matter with your brain? Also was stimmt nicht mit deinem Gehirn? Somebody is being offered in marriage and rejected, then offered in marriage again when she's older and accepted. Das heißt, jemand ist jünger oder ist jung und kriegt das Angebot zu heiraten und sagt nein, lehnt ab und dann später kommt dasselbe Angebot wieder und sagt ja. Hört man da irgendwas von Sex? Who was initiating the offer? Wer hat das Angebot überhaupt abgegeben? The father. Der Vater. There's no doubt about this. It is the father in both cases saying, "Get married to my daughter. You're my best friend. I love you. You're my prophet. Please marry my daughter." Es war der Vater, der in beiden Fällen gesagt hat, "Heirate meine Tochter. Du bist der Prophet. Heirate doch bitte meine Tochter." But we don't have the narrative from him in the first person because he was too afraid to narrate hadith and you know why because anybody who makes up anything lies in a hadith they go to hell so this is for your benefit to understand we don't hear Abu Bakr telling us about it radiallahu anhu but we do hear Aisha telling us about it und wir haben zwar keinen Bericht dass Abu Bakr diese Sache von sich aus erzählt aus seiner Perspektive aber das liegt daran dass der Abu Bakr sehr viel Angst hatte, einen Hadith zu überliefern, weil er wusste, dass derjenige, der etwas fabriziert, etwas ähm, neu erfindet über den Propheten, seinen Sitz in der Hölle hat. Und deswegen hört man nicht ihn sagen in den Hadithen, Abu Bakr hat gesagt, radiallahu anhu, sondern wir hören immer nur, Aisha berichtet, radiallahu anha. If we were to tell the story from Abu Bakr's point of view, or the mother's point of view, it would be a little different. Würden wir die Geschichte erzählen, vom Blickwinkel von Abu Bakr oder von der Mutter von Aisha wäre das Ganze ein bisschen anders. Because here the mother would, the, first of all the father would be saying to the mother, go get the daughter again. Weil in diesem Fall würde der Vater erstmal zur Mutter sagen, komm, hol das Mädchen nochmal. And the mother would be going out to get the daughter thinking, he better not reject it this time. Und die Mutter geht vielleicht nach draußen und würde sich denken, hoffen, es ist besser für ihn, wenn er sie dieses Mal nicht ablehnt. Because if the Prophet of Islam rejects us as our family twice in a row, oh my God, this is something bad for us. Denn wenn der Gesandte Allahs uns als Familie zweimal ablehnt, subhanallah, das ist was Schlechtes für uns. So this would be what they say in Arabic, Aib, a big shame. Und das wäre das, was man im Arabischen als Aib bezeichnet, als große Schmach. Now, in the first case, the Prophet sallam is letting them understand because there's an ayah. There's an ayah about this in Surah An-Nisa. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie beim ersten Mal gelassen, weil es darüber eine Ayah in Surah An-Nisa gibt. Chapter 4, verse 19. Im vierten, das ist das vierte Kapitel, im neunzehnten Ayah. Ya yuladina amnu, O you who believe, you cannot inherit women against their will. O ihr, die ihr glaubt, ihr könnt nicht Frauen vererben gegen ihren Willen. So nobody can get married to a woman anymore unless she wants to. Das heißt, keiner, keine Frau kann verheiratet werden mit einem Mann, bis sie zustimmt. And a little girl is not considered old enough to make the decision until she can do two things. Und ein Mädchen ist nicht, wird nicht angesehen, dass sie dazu in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, bis sie zwei Sachen kann. One is she has to be old enough to have children. Die eine ist, dass sie alt genug sein muss, um Kinder haben zu können. Otherwise she's not a wife. She's not a mother. She's not a woman eligible for marriage. Dann ist sie kein, keine Ehefrau, dann ist sie keine Mutter, dann ist es nicht eine Frau, die heiratbar ist. The other thing is she has to have the brain power to understand what it's about. If she doesn't catch it, even if she is old enough. Some girls, by the way, are old enough to have a baby at four years old and five years old. It happens. But they're not considered mature enough mentally to accept it, so Islam would not accept it anyway. Und die zweite Sache ist, dass sie vom Kopf her verstehen muss, genug Verstand haben muss, 
um sich darauf einlassen zu können. Und es kommt sogar vor, dass Frauen schon mit vier bis fünf Jahren geburtsfähig wären, aber Islam lässt es nicht zu, dass eine Frau in diesem Alter heiratet, weil sie nicht die geistige Kraft hat zu entscheiden. So in this case Allah is showing us, Prophet Muhammad sallallahu is the best example for us. Allah said it in Quran, Muhammad sallallahu he is the best example. Und dadurch zeigt uns, zeigt Allah uns, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam das Beste aller Beispiele ist. Und er hat auch im Koran erwähnt, dass er eben das Beste der Beispiele ist. So we know he married a widow, that was his first wife, she was widowed twice. Und wir wissen davon, dass seine erste Frau eine Witwe war und sie war sogar zweimal verwitwet. So we can marry a widow. Also wir können eine Witwe heiraten. She was 15 years older than he was. Sie war 15 Jahre älter als er war. She was 40 years old. Sie war 40 Jahre alt. So we know we can marry an older woman. Das heißt, wir können eine ältere Frau heiraten. He also married a woman who was so old, she has no need for sex anymore, if you know what I mean. Er hat sogar eine Frau geheiratet, die gar kein Verlangen mehr nach Geschlechtsverkehr hat. But he took care of her, he was kind to her, he was generous with her, and she was very generous with the people. Aber er hat sie gut behandelt. Er war immer nett zu ihr und er hat sie versorgt. You didn't know that? Wusstet ihr das nicht? But it's in the same books. Und es ist in demselben Buch. Wusstest du das nicht? And it means he had to also marry the youngest possible. And now we know this why the age of Aisha was young, but not as young as you think. Because she's old enough, number one, that she can have babies. And number two, she's mature enough to make the decision herself. Das heißt, hier zeigt er uns die Grenzen auf. Wenn er zeigt, dass es auch möglich ist, eine alte Frau zu heiraten, kann er auch zeigen, wie die jüngste Frau sein kann. Das heißt, er hat eine Frau geheiratet, als sie dazu in der Lage war, Kinder zu gebären und in der Lage war, eigene Entscheidungen zu treffen. Das heißt, sie war nicht so wie du es dargestellt hast. Und sie war nicht so jung, wie du gesagt hast. Who offered the marriage? Wer hat die Heirat angeboten? The father. Der Vater. Who rejected the marriage? Wer hat es abgelehnt? Allah. Allah. Because this ayah is clear. And Prophet Sallallahu of course, obeyed the Quran and he also rejected the marriage until she was older. Das heißt, Allah hat diese Sache gewollt und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat sich natürlich daran gehalten, bis sie älter wurde. But when she was old enough, Aber als sie alt genug war, Father offered again. Hat der Vater sie wieder angeboten. And they got married. Und sie haben geheiratet. Now wait a minute. They got married. Sie haben geheiratet. This is something a lot of people today don't realize that you do that first. Viele Leute haben heute nicht verstanden, dass es das ist, was man zuerst macht. Before the sex. Vor dem Sex. Not after. Nicht danach. And it tells us clearly in these same books. She talks about how happy she was to get married and how he took good care of her and helped her with many things and she had fun with him even before they had any sex. Und das darin zeigt sich dann, wie sie selber berichtet, wie viel wie es ihr gefallen hat mit ihm verheiratet zu sein, wie er sich um sie gesorgt hat, wie nett er zu ihr war, wie er sich um sie gekümmert hat, sogar bevor sie überhaupt Geschlechtsverkehr hatten. She talks about them running and playing together. Sie erzählt davon, wie sie beiden Wettrennen gemacht haben und miteinander gespielt haben. When she was young, she could race him and beat him in the race. Als sie noch jung war, konnte sie schneller laufen als er und hat ihn im Wettrennen besiegt. But when she got older, she was heavy and he beat her in the race. Und als sie älter wurde, wurde sie auch schwerer und er hat sie geschlagen beim Wettlauf. She used to play tricks on him. Sie hat im Streiche gespielt. She even got him in trouble with Allah one time. Sie hat ihn sogar einmal in Probleme gebracht mit Allah. You can read about it in the Quran. Du kannst darüber im Koran nachlesen. She's mentioned several times in Quran. Sie ist mehrmals im Koran erwähnt. Now, did you know any of that? No. Wusstest du irgendwas davon? Nein. But what we know also is she loved him so much. Aber wir wissen auch, dass sie ihn so sehr geliebt hat. And he said he loved her so much. Und dass er sie so, sie so sehr geliebt hat. He never ever had a girlfriend. Er hatte niemals eine Freundin. Now listen to this. Hört euch das an. She was still a young lady Sie war noch eine junge Frau, when Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam got sick and died. Als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam krank wurde und gestorben ist. But he wanted to be with her. Aber er wollte mit ihr sein. As he was dying, he asked to be placed with her. And he was in her room with her. Und als er dem Sterben nahe war, hat er darum gebeten, dass er in ihrem Zimmer sein kann und bei ihr sterben darf. 
And she described in detail how she would put the cloth on his face. Und sie beschreibt im Detail, wie sie das Tuch auf sein Gesicht gelegt hat. And cool his face and put it in water and put it on his 